Velkommen til Uganda. Jeg hedder Lea, og jeg er taget herned for at undersøge, hvordan Folkekirkens nødhjælp bekæmper sult og fattigdom. Og det ser ud til, at kvinder og deres rettigheder spiller en stor rolle. Folkekirkens nødhjælp synes, det er bedst at bekæmpe sult, så den ikke kommer igen. Og så er det ikke nok bare at smide mad efter sultne mennesker. I stedet undersøger Folkekirkens nødhjælp, hvad der ligger neden under sulten. Hvorfor folk sulter? De fleste lande i verden har holdt lange møder og skrevet under på, at alle mennesker har nogle grundlæggende rettigheder, som ingen kan tage fra dem. Når folk sulter, hænger det ofte sammen med, at de rettigheder er blevet overtrådt. Eller glemt. Som om de var gemt væk på et støvet arkiv. Og det er især kvinders ret, der bliver gemt og glemt. Mange steder i verden bliver de ikke regnet for at være lige så meget værd som mændene. Men hvis verdens fattigste kvinder blev mere bevidste om deres rettigheder, f.eks. omkring lige adgang til uddannelse eller samme løn som mændenes, så ville meget se anderledes ud. Derfor vil Folkekirkens Nådhjælp gerne trække rettighederne frem i lyset, så verdens fattigste kvinder bliver i stand til selv at kræve deres ret. Det kan godt være, at rettigheder bare ligner ord på et stykke papir, men det er med de ord, at forandringen begynder. Og derfor vil jeg gerne vise jer et sted, hvor forandringen allerede er begyndt. I Uganda har jeg fået lov til at besøge 14-årig Carol og hendes familie i et par dage. Men det er storbrorens Sam på 16, der tager imod. How are you? Nice meeting you. Jeg møder Carol og hendes ene lille søster i køkkenhaven. Den anden lille søster er stadig for lille til at hjælpe med markarbejde. Men det får jeg så lov til. What kind of, what kind of plant is this? Beans. But this one should be removed, yeah? No. No. Jeg synes helt ærligt, at rigtig meget ukrudten, den ligner enormt meget. Det der hedder beanplanter. Og det der ikke, det, altså det, det hele er jo grønt. So I don't want to ruin your plants. Okay, okay help me. Her bor kun Carol, Sam og deres to små søskende. De har mistet resten af deres familie. Først blev deres far og ene bror bortført af en oprørs her. Så døde deres mor af AIDS. Da den ældste storebror fik AIDS, skred hans kone. When our brother passed away in March, this very year, we remained alone. Og moren er svær at undvære. Do you miss her sometimes? I miss her so much. Hvor she used to play with us in the evening after our, after the evening work she calls us and we tell us stories of their early age when she was also still young. And you like that? Yeah, I like that. Carol må nu selv være mor for sine to små søstre. Og det kræver sit, når der sjældent er mad nok. For ingen mor vil se sit barn sulte. Are you not having any 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 breakfast? No. No? Your sisters are only having? Yeah. Because they are too hungry. When are you having uh, some food? When I start preparing lunch. Okay. Men der er ingen tid til at hænge over morgenmaden. For Carol og søstrene har meget, de skal nå. For eksempel at hente vand. You want me to try, Carol? <laughs> Seriously, I, I think I, I will manage. Carol og søstrene bruger et par timer på at hente vand næsten hver eneste dag. You ready? Ja. Yeah. Okay. Sådan en tur går træt. Især når man ikke får helt nok at spise til daglig. Og det bliver ikke bedre af, at de ofte sover elendigt i deres hytter. When it rains... It will start linking. It will not allow us to sleep. Og på en af hytterne er taget endda faldet fuldstændig sammen. For fem år siden lovede regeringen ellers at støtte en masse mennesker med gratis blikplader til deres tage. Carols mor var en af dem. Men ham, der delte blikpladerne ud, synes åbenbart, at hans eget behov for penge var vigtigere end hendes ret til gratis blikplader. Our mom was appointed to get the allowances. She was being asked to get the one hundred thousand. 
så der skal gerne bringe de iron seeds. Det svarer til ca. 200 kroner. De penge havde moren ikke, og så var der ikke noget tag. Så alt i alt er det en hård og uretfærdig kamp for Carol at tage vare på sin familie. Jo, det er i forhold til ikke. Jeg tænker, at for mange. Jeg tænker, at der er hospital. Han provider dem med de books for at gå til skole. Men Carol brokker sig ikke. For som kvinde kan hun ikke forvente særlig meget retfærdighed. I Uganda plejer det nemlig at være manden, der kommer i første række. For eksempel, i Uganda plejer manden at spise først. Og kvinderne og børnene spiser så det, der er tilbage. Og hvis kvinderne har noget at klage over, så må manden gerne forklare hende en ting eller to. Og børnene bliver skam heller ikke snydt for håndmad. Og så er det selvfølgelig kvindernes opgave at lave mad. Og passe børn, gå rent, hente vand og så også lige knokle i marken. Lyder det uretfærdigt? Prøv at tænke på, hvordan det føles, hvis man selv står midt i det. Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi udsætter nogle helt almindelige danske skoleelever for en ugandisk hverdag. Vi har delt dem op i to konkurrerende hold, og ingen af dem har fået morgenmad. Vi har hold kvinde, og så har vi hold mand. Er I klar? Ja! Yeah! Dagens første opgave er, at vi skal kløve brænde. Så laver vi bare nogle flotte bunker per hold. Jeg synes, det andet holder lidt foran os, men jeg håber, vi kommer igen. Det går øh, udmærket. Altså, vi er nok lidt længere, på grund af, at øh, Anders og Sigurd, de øh, klarer det vildt godt. Øhm, ja, vi har lige øh, tre babyer, der skal passe til her. Dig, dig, og dig, du vil gerne sådan der. Nej, nej, du kan sagtens hukke med den anden her. Øh. Og det gør man altså ikke. Oh. Hvorfor er det, vi skal have dem, og de andre ikke skal have dem? Vi skal have samlet blade, og så gælder det om at få den største bunke med blade. Jeg er ekstremt sulten. Jeg plejer at spise mad sådan hver halve time. Jeg er ikke sulten, men jeg er rigtig, rigtig træt. Hvordan går det så? Det går okay. Ja? Vi skal lave noget kaffe og noget te, så... Hvordan kan det være, at øh, du ikke er i gang med at hugge noget brænde eller køre med trillebør eller noget? Fordi jeg skal passe det her lille barn. Så du er blevet en charge of ja. te ja. og kaffe? Ja. Ja. Yeah. Nå. No. Vi har besluttet os for, at alle må få noget at spise til frokost. Vi er også hold. I starter bare med at tage noget mad. Er det godt at få noget at spise? Mm. Det er rigtig godt. Mm. Ej, Magnus, ja, det der rullepøls der. Ej, hvor er det ikke. Ej, drenge! Det kan ikke komme og flyve. Nu er det jeres, du til at spise. Det er dejligt, der er noget tilbage. Der var heldig. Vi knækker et stykke af hver til Der er nogen, der er blevet lånet vand. Ja, yeah. der er dog sket det i mellemtiden, at øh, vandhanerne oppe på skolen er gået i stykker. Er der langt? Ja. Det er så langt bagud, at vi ikke... Så det er jo ikke helt fair, at de flere drenge, end vi er, og samtidig Sigurd, der lige går ned for at hente vand. Men I er fint med? Nej, det er vi ikke helt. Vi er en del bagud. Åh, oh, hold da op. Du må lige opfinde et eller andet, som der giver vand lettere. Nå, hvordan går det så lige nu, Sissi? De er tør. Har du brug for pause, Laura? Ja. Jeg føler ikke, at jeg har fået hugget så meget. Nå, Magnus, hvordan går det? Vi er hældet ind på dem. Er det rigtigt? Ja, det er lige nu så, at de andre holder mand, de bliver mere end os. Ja. Og det tror jeg kun, de gør, fordi de ikke har fået alle de der ekstra opgaver. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver hurtigt irriteret på folk. Jeg vil helst bare gerne ind. Det bumler meget imellem, men meget sådan ondt i maven. Og får sådan lidt kvalme af det. Jeg er ret træt. <laughs> ja, og jeg er sulten. Ja, så har vi så hold kvinde her. I har en lille bunker her, og en lidt større end der. Ja. Det er så hold mand herover. I har så noget en hel del mere. I har en stor flot bunker her, og en kæmpe, kæmpe bunker her om bagved. Og så kan vi jo så kåre øh, vinderne af den her opgave, og det er jo så hold mand. Tillykke! Ja. Ja, Konkurrencen er slut, og nu kan både tabere og vindere spise sig med det. Når vi ikke fik morgenmad, det tror jeg ødelægger meget. Vi var døde fra starten. Det er, sådan, det er lidt tankevækkende at tænke på, at der er nogen, der har det sådan altid. Det er hårdt bare en enkelt dag. Jeg synes, det var rigtig uretfærdigt, at de andre fik lov til at spise noget mad, og det måtte vi andre ikke. Det var sådan lidt... Hjemme hos Carol er det også blevet spisetid. Men her spiser hele familien sammen og deler som den mad, der er. What do you call this again? Bread. 
No, but it's traditional. You called it another word. What was that? Local bread. Local bread. <laughs> oh, that's the one. Jeg begynder at forstå, at hos Carol og Sam fungerer tingene anderledes end i eksperimentet, og hos andre familier i Uganda. Hvad tænker I på, den er? Sam spiser ikke først, og han springer også morgengrøden over, ligesom Carol. Sam tager ofte ud for at arbejde på andre folks marker. Så so, you consider this weed, or...? No, that, you can't leave that one. I think it's confusing. No, you cannot become confused. You, know, now you cannot a... become confused. I can. <laughs> Men når han er hjemme, og han ikke lige skal byde velkommen til mig og de fotografer, jeg har med på slæb, så knokler han med køkkenhaven sammen med pigerne. Folkekirkens nødhjælp arbejder med at gøre folk bevidste om deres rettigheder og ligeværd. Og her er der et eller andet, der er lykkes. For eksempel har Sam tur klage over sin nabo, der stjal hans mark, fordi Sam jo bare var et barn. Og Sam fik skam marken tilbage igen. Det er tydeligt, at Carol og Sam ikke deler Ugandas traditionelle syn på mænd, kvinder og børn. My brother for, at that time, maybe if you do anything wrong, he, may, he might beat you. But for me, I maybe I call the big, you are a big person to come and help me to guide them. Maybe to tell them some things, like guiding them with some good words, like that. But not beating them. Det grundlæggende ligeværd, der hersker i deres hjem, har også hjulpet Carol til at have nogle meget klare idéer om, hvad hun vil og ikke vil med sin fremtid. Is there at any point would you then like to, to, to be married? And I don't like to be married. Maybe you might get the husband who, who normally goes and drink and come and disturbs you. So I want to take good care of our young sisters and also my future. Og Carol ønsker en fremtid med ret til et værdigt liv, uden at der bliver gjort forskel på folk. So what what kind of job is it that you 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 would wish for? I wish to be a lawyer because lawyers are being corrupt. They are paid money for innocent people and leave the guilty people. Because if they come with their money to me so that I can judge the innocent one and leave the the guilty one, I will not accept. What would be good for you? Education. School can make me to get a job for helping my younger sisters. Because I want them also to be better. Det er ikke sikkert, at Carol nogensinde får uddannelse nok til at blive advokat. Og hendes lille familie får nok heller ikke nye tagplader forløbig. Men hun er blevet opmærksom på sine vilkår som kvinde. Og hvordan hun kan ændre dem ved at stå fast på sin ret. Med fælles hjælp kan hun og Sam bygge en bedre fremtid. Hvor de er lige med det og lige meget værd. Og så kan det da godt være, at opvasken stadig er Carols opgave. Men forandring kan godt tage lidt tid. <laughs>